Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول
কিছুদিন পূর্বে আমি ইউরোপের কিছু দেশের সফরে গিয়েছিলাম যেখানে দুটি দেশ হল্যান্ড এবং ফ্রান্সের জলসা সালানাও ছিল এছাড়া মসজিদ উদ্বোধন এবং অন্যান্য প্রোগ্রামও ছিল যা অন্যদের সাথে হয়েছে ফ্রান্সে ইউনেস্কোর সদর দপ্তরে বক্তৃতার সুযোগ হয়েছে যা সেখানকার ব্যবস্থাপনা আমাদেরকে সুযোগ দিয়েছিল যাতে ইসলামী শিক্ষা বর্ণনা করার এবং জ্ঞান ও বিজ্ঞানের উন্নতির ক্ষেত্রে মুসলমানদের সেবা উল্লেখ করার সুযোগ হয়েছে ইউনেস্কো ইউএনের একটি অঙ্গ সংগঠন যা শিক্ষা বিজ্ঞান এবং সংস্কৃতির উন্নতির জন্য গঠন করা হয়েছে এই সংগঠন বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কাজ করে থাকে তাদের সেসব কাজের প্রেক্ষিতে ইসলামী শিক্ষা এবং পূর্বের বা অতীতের মুসলমানদের এই ক্ষেত্রে সেবা এবং জামাতে আহমদিয়ার ভূমিকা সম্পর্কে আমি সেখানে তাদেরকে অবগত করেছি অনুরূপভাবে জার্মানিতে বার্লিনে তাদের যে কেন্দ্রীয় দপ্তর রয়েছে সেখানে রাজনীতিবিদ এবং শিক্ষিত শ্রেণীর সামনে ইসলামী শিক্ষা এবং ইউরোপের মানুষদের মাথায় এই যে ধারণার সৃষ্টি হয়েছে বিশেষত জার্মানি এবং অন্যান্য দেশে বেশি যে ইসলাম ইউরোপের যে সংস্কৃতি ও সভ্যতা সেটির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় তাই ইসলাম মের এখানে আসা উচিত না আর তারা এখানে আসতেও পারে না আর ইসলাম ইউরোপের জন্য বিপদ সংকেত এই ধারণা তাদের মাথায় সৃষ্টি হয়েছে তো এর প্রেক্ষিতে ইসলামী শিক্ষার আলোকে আমি তাদের সামনে আমার কথা উপস্থাপন করেছি এবং তাদের রাজনীতিবিদ এবং বিভিন্ন শিক্ষিত শ্রেণীর লোক ছিল যার ইতিবাচক প্রভাব তাদের উপর পড়েছে এবং তারা তা প্রকাশও করেছেন অনুরূপভাবে অন্যান্য বক্তৃতায়ও ইসলামী শিক্ষা এবং ইসলামের পরিচিতি তুলে ধরার তৌফিক আল্লাহ তালা দান করেছেন আল্লাহ তালার প্রশংসা আলহামদুলিল্লাহ এখন আমি সংক্ষেপে বিভিন্ন অনুষ্ঠান এবং তাদের সেখানে ও আহমদিদের যে বা মুসলিমদের যে অভিব্যক্তি ছিল তা তুলে ধরার চেষ্টা করব হল্যান্ড যে জলসার দ্বিতীয় দিন সেখানে ডাচ মেহমানদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা করার সুযোগ হয়েছিল সেখানে একশো জন অমুসলিম ডাচ অতিথি 
অংশগ্রহণ করেছিলেন নুন স্পিড যা আমাদের জামাতের কেন্দ্র সেখানকার কাউন্সিলর আমার তার অভিব্যক্তি তুলে ধরতে গিয়ে বলেন যে বহুদিন পূর্বে আমি এখানে আসা পছন্দই করতাম না অর্থাৎ জামাত আহমেদের সাথে সম্পর্ক আমার পছন্দ ছিল না কিন্তু সম্পর্কে দিন দিন উন্নত হয় আর যখন আমি এখানে আমি যখন সেখানে হুজুর বলছেন যে আমি যখন সেখানে গিয়েছি তখন আমাকে স্বাগত জানানোর জন্য তিনি উপস্থিত ছিলেন এরপর তিনি বলেন যে পূর্বে আমি শুনেছি যে জামাতে আহমদিয়ার ইমামের কথা আমি পূর্বেও শুনেছি কিন্তু দ্বিতীয়বার শোনার আগ্রহ ছিল আর এই সমস্ত কথা যা তিনি বলেছেন তাতে আমি খুবই প্রভাবিত হয়েছি কেননা এ থেকে বোঝা যায় যে যেভাবে আমাদের মাঝে একটি দ্রুত পূর্ণ সম্পর্ক ছিল তা দূর হয়ে গেছে আর আপনারা এখন এই সমাজের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ আর আপনাদের জলসায় অংশগ্রহণ করে আমাদের এই সম্পর্ক আরো দৃঢ় হয়েছে অনুরূপভাবে সেখানকার এভেন মিটার সাহেব একজন অতিথি তিনি বলেন যে জলসায় আসার পূর্বে আমি আমার মনে সংশয় ছিল যে এখানে আসার পর না জানি কি হয় কিন্তু এখানে এসে আমি খুবই আশ্চর্যান্বিত হই যে এখানে শান্তির কথা বলা হচ্ছে আর যে কথা বা যে বিষয় আমার সবচেয়ে ভালো লেগেছে সেটি হলো আপনার বক্তৃতার এই কথা যে আপনি খুবই সাহসিকতার সাথে কথা বলেছেন আর সামগ্রিকভাবে আপনাদের কথায় শান্তির বার্তা ছিল তিনি এক আহমদি বন্ধুকে বলেন যে আপনাদের খলিফা প্রকাশ্যে শক্তিশালী রাষ্ট্রসমূহকে সম্বোধন করে কথা বলেছেন এটি আমার খুব ভালো লেগেছে একজন ডাচ স্বামী এক জোড়া ডাচ স্বামী স্ত্রী ছিলেন যারা এই অনুষ্ঠানে বা জলসায় অংশগ্রহণ করেছেন তারা বলেন যে জলসার পরিবেশ অত্যন্ত ভিন্ন ছিল এমন মনে হচ্ছিল যেন জান্নাত প্রতিম একটি পরিবেশ আর আমার বক্তৃতা সম্পর্কে তিনি বলেন যে এটি আমাদের উপর খুবই প্রভাব সৃষ্টি করেছে আর যে অনুবাদকরা ছিলেন তারাও অনেক ভালো অনুবাদ করেছিলেন তো অনুবাদকদের উপরও অনেক বিষয় নির্ভর করে যে তারা কিভাবে বিষয় উপস্থাপন করেন তাই আমাদের উচিত তর্জমা বা অনুবাদের যে বিভাগ রয়েছে এমটি তো হয় তো যেসব দেশে হয় সেসব দেশের অনুবাদ বিভাগকে উন্নত করা উচিত আরেকজন অতিথি ড্যানি হারকিন সাহেব যশ অংশগ্রহণ করেন তিনি বলেন আমার আমি শিক্ষাক্ষেত্রে কাজ করি চার বছর পূর্বে আমি ডাচ ভাষা শেখানো আরম্ভ করি সেখানে পাকিস্তানি এক পরিবারের সাথে আমার সাক্ষাৎ হয় তারা ভাষা শিখার জন্য আসত তাদের সাথে আমার নিয়মিত সম্পর্ক হয় আমি তাদেরকে সব দিক থেকে আশ্বস্ত করি তাদের সন্তানরা আমার সাথে সময় অতিবাহিত করত আর সেই সন্তানদের মাধ্যমে আমি জামাত সম্পর্কে জানতে পারি আর এরপর তিনি বলেন যে আমি এখানে এসে খুবই শান্তি অনুভব করছি আর আপনাদের খলিফা শান্তি এবং সম্প্রীতির কথা বলেছেন তিনি বলেন যে আমি নিজে খ্রিস্টান এবং আমি দেখতে পাচ্ছি যে আপনাদের জামাত শুধু আহমদিদের সাথে নয় বরং সকল ধর্মের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিদের সাথে ভালো আচরণ করে বিশেষত এক মুসলমান নেতার কাছ থেকে এমন কথা শোনা আমাকে খুবই প্রভাবিত করেছে কেননা আজকাল ইসলাম সম্পর্কে শুধু নীতিবাচক বা নেতিবাচক কথাই আমরা জানতে পারি মিডিয়ার মাধ্যমে তিনি আরো বলেন আপনি পৃথিবীতে যে অশান্তি বিরাজ করছে সেটির উল্লেখ করে শান্তির প্রয়োজনীয়তার কথার উপর জোর দিয়েছেন আমরা পৃথিবীতে একে অপরের সাথে মিলেমিশে বসবাস করি আর আমরা 
আমাদের উচিত আমরা যেন সবাই মিলে শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করি এরপর হল্যান্ডের আলমিরে শহরে শহরে দ্বিতীয় মসজিদ তাদের নির্মিত হয়েছে সেটির উদ্বোধন অনুষ্ঠান ছিল সেখানে চার্চের চেয়ারম্যান হাই ওবেতল সাহেব এসেছিলেন তিনি বলেন যে আপনাদের জামাতের বাণী শান্তির বাণী আপনাদের খলিফা শান্তি এবং ধর্মীয় স্বাধীনতার উপর অনেক ভালো বক্তৃতা করেছেন আলমিরে প্রথমে ক্যাথলিক এবং প্রোটেস্টান্টরা মিলে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করত এখন আমরা আশা করি আহমদিরাও আমাদের সাথে মিলিত হয়ে শান্তিপূর্ণ বসবাস করবে চার্চ সম্পর্কেও কিছু কথা তার বলার ছিল নতুবা এটি হল সেখানকার লোকদের সাধারণ অভিব্যক্তি যে সেখানকার আহমদিরা খুবই শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করে এবং তাদের সাথে মিলেমিশে রয়েছে এক আরব মেহমান এসেছিলেন নাম আমি বুঝতে পারি না পারিনি তিনি বলেন যে খুবই শান্তিপূর্ণ পরিবেশ ছিল আর আপনাদের খলিফার বক্তৃতা আমি শুনেছি যদি আমরা শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে চাই তাহলে এরপর তিনি বলেন যে আমরা শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে চাইলে আমাদের এই বক্তৃতার উপর আমল করা উচিত একজন আরব হিসেবে আমি এটিও বলতে চাই যে আপনাদের অনুষ্ঠানের শুরুতে কোরআন শরীফ তেল আওয়াত করা হয়েছে যা এসব দেশে অবস্থান করে আমার জন্য এক অভূতপূর্ব বিষয় ছিল এটি আমার খুব ভালো লেগেছে আরেকজন স্থানীয় অতিথি ছিলেন দিনে সাহেবা তিনি বলেন যে এটি আমার এই অনুষ্ঠান আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে আর আপনাদের খলিফার বক্তৃতা আমি শুনেছি তার কথা খুবই ভালো ছিল মহিলাদের জন্য খুবই ভালো ব্যবস্থাপনা ছিল আর আমি প্রথমবার এখানে এসেছি আমি ইনশাল্লাহ দ্বিতীয়বার মসজিদে আসব এবং জামাতের মহিলাদের সাথে পুনরায় সাক্ষাৎ করব এবং তাদের সাথে আমার সম্পর্ক বৃদ্ধি করব বা বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ব আরেকজন লোকাল মেহমান ছিলেন তিনি বলেন যে এটি প্রথমবার হয়েছে যে আমি মুসলমানদের কোনো প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করেছি আসার পূর্বে আমার প্রতিবেশী বলেছিল যে সাবধান থেকে মুসলমানদের কোনো ভরসা নেই কিন্তু এখানে এসে আমার খুব ভালো লেগেছে আপনাদের জামাতের সদস্যরা শুরু থেকে নিঃশেষ পর্যন্ত আমার খুবই আতিথেয়তা করেছে এরপর আরেকজন স্থানীয় মহিলা এভেলিন সাহেবা তিনি বলেন যে খুবই আফসোসের কথা যে পৃথিবীবাসীর সামনে জামাতে ইসলামের সঠিক পরিচয় তুলে ধরা হয় না আপনাদের জামাতের সদস্যরা খুবই ভালো আমি এই মসজিদ প্রথমবার দেখেছি কিন্তু আমি আরও এখানে আসতে চাই কারণ আপনাদের মসজিদে আমি শান্তি খুঁজে পেয়েছি এরপর ফ্রান্সের সফর ছিল অনুরূপভাবে আরো বহু মানুষের মনোভাব রয়েছে যার কয়েকটি আমি উপস্থাপন করলাম এরপর ফ্রান্সের সফর ছিল সেখানে জলসাও ছিল অনুরূপভাবে ও আহমদি অমুসলিম মেহমানদের সাথেও বৈঠক ছিল সেখানে পঁচাত্তর জন অতিথি অংশগ্রহণ করেন সেখানে এক মহিলা যিনি অ্যান্থ্রোপলজিস্ট একজন তিনি বলেন খলিফা যখন এই কথা বলেন যে তিনি ফ্রান্সে যে বিভিন্ন আক্রমণ হয়েছে সেগুলো ওর নিন্দা জানান তখন তিনি এই বিষয়টি স্পষ্ট করেন যে ইসলামের সাথে এসব হামলার কোনো সম্পর্ক নেই জমাতে আহমদিয়ার খলিফা ইসলামের যে প্রকৃত চিত্র তুলে ধরেছেন তা থেকে বোঝা যায় যে মুসলমানরা খুব সহজেই পশ্চিমা বিশ্বে মিলে মিশে বসবাস করতে পারে আর এই যে কথা বলা হয় যে পশ্চিমা বিশ্বে ইসলামের জন্য কোন স্থান নেই মুসলমানরা সেখানে মিলে মিশে থাকতে পারবে না তারা ভুল কথা বলে এমন লোকদের যারা এইসব কথা বলে তাদের আজকের বক্তৃতা শোনা উচিত এরপর আরেকজন আহমদি ছিলেন তিনি হলেন মুর্তজা সাহেব ইরানের অধিবাসী তিনি তিনি বলেন যে আজ আহমদিয়া জামাত এবং খলিফাতুল মসির মর্যাদা সম্পর্কে প্রথমবার বুঝতে পেরেছি মানুষ পৃথিবীতে ইসলাম সম্পর্কে অনেক নেতিবাচক কথা বলে আপনাদের খলিফা আজ সেসবের খুব জোরালো 
উত্তর দিয়েছেন মুসলমানদের অধিকাংশই নিজেদের বিশ্বাস এবং ধর্ম সম্পর্কে জানেই না তাদের আপনাদের খলিফার কাছে ইসলাম শেখা উচিত আর আসল কথা হলো যুগ ইমাম মসিহে মাউদ এবং প্রতিশ্রুত মাহদির সাথে সম্পৃক্ত হলে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা সম্পর্কে জানা যায় আর যতদিন মুসলমানরা এই বিষয়টি অনুধাবন না করবে যে তাদের হজরত মুসিমাদ ইসলামের হাতে বয়াত করা উচিত ততদিন তারা ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা জানতেও পারবে না যাহোক তিনি বলেন যে খলিফা আজ এই বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন যে জিহাদ আসলে কি আর কিভাবে এর অপব্যাখ্যা করা হচ্ছে খলিফা আপনাদের খলিফা ইসলামের প্রাথমিক যুগের ঘটনাবলি এবং মহানবী সাহামের যে সকল ঘটনা উপস্থাপন করেছেন তা থেকে প্রমাণিত হয় যে ইসলাম একটি শান্তিপূর্ণ ধর্ম আমি আমার জীবনে প্রথমবার এভাবে এত প্রজ্ঞাপূর্ণ কথা শুনেছি এরপর মরক্কোর সাথে সম্পর্কিত একজন ও আহমদি মেহমান সুফিয়ান সাহেব বলেন যে আজকের বক্তৃতায় আমি বুঝতে পেরেছি যে আপনারাই হলেন প্রকৃত এবং আসল মুসলমান আর যারা বলে যে আপনারা মুসলমান নন তারা একান্তই ভ্রান্ত কথা বলে মৌলভীরা সব থেকে আমাকে আহমদের সম্পর্কে যা শিখিয়েছে তা মিথ্যা ছিল কিন্তু ফ্রান্সে কিন্তু ফ্রান্সে ইসলাম এবং মুসলমানদেরকে মানুষ ভয় পায় আমরা জানতাম না যে কিভাবে আমরা এর প্রতিকার করব কিভাবে মানুষের মন থেকে ইসলাম সম্পর্কে ভীতি দূর করব তিনি বলেন যে আজ আপনাদের খলিফা খুবই সুন্দর ভাবে ইসলামের প্রতিরক্ষা করেছেন আর আমি যেমনটি বলেছি যে প্রকৃত ইসলামী শিক্ষা হজরত মসিহে মাহুদ আলা সাল্লাত সালাম এর হাতে বয়াত করার মাধ্যমেই লাভ হতে পারে একজন খ্রিস্টান মেহমান জেকব সাহেব ছিলেন তিনি বলেন যে এমন প্রোগ্রামের আজ অনেক প্রয়োজন রয়েছে আপনাদের খলিফা বিভিন্ন জাতি এবং দেশের মাঝে যে দূরত্ব রয়েছে তা দূর করছেন তিনি আমাদের এটি বুঝিয়েছেন যে যারা সন্ত্রাসী রয়েছে তাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য রয়েছে ধর্ম একটি উত্তম জিনিস ধর্মকে কখনো ভয় করা উচিত নয় খলিফা বারবার স্বাধীনতার কথা বলেছেন এটি ফ্রান্সের মানুষের জন্য একটি নতুন কথা ফ্রান্সে মানুষ ইসলাম সম্পর্কে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধারণা রাখে আরেকজন মেহমান ম্যাক্সিন অন ফ্রেস যিনি থিঙ্ক ট্যাঙ্কে কাজ করেন তিনি বলেন যে আজ আমার জীবনের অনেক ভালো একটি দিন যাতে আপনাদের খলিফার কথা সরাসরি আমি শুনেছি এবং তিনি একান্ত সঠিক কথা বলেছেন যে এখন আমরা এমন এক অন্ধকার যুগ অতিবাহিত করছি যাতে বিদ্বেষ রয়েছে কিন্তু একই সাথে তিনি এটিও বুঝিয়েছেন যে এই সবকিছু ধর্মের কারণে নয় আর মানুষের ইসলামকে ভয় করার কোনো কারণ নেই খলিফা যে কথা বলেছেন যে ধর্মকে উগ্রপন্থীরা হাইজেক করেছে এবং সেটিকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করছে এটি একান্ত সত্য কথা বলেছেন আমি এর সাথে সম্পূর্ণ একমত তিনি বলেন যে তিনি ইসলামী শিক্ষার আলোকে আমাদের এটি বুঝিয়েছেন যে আমরা ভবিষ্যতে নিজেদের বংশ ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে কিভাবে উত্তম অবস্থায় রেখে যেতে পারি আর কিভাবে এই এই বক্তৃতা প্রচার করা উচিত এবং এটি আমাদের সবার কাছে পৌঁছানো উচিত এরপর আট অক্টোবর তারিখে ইউনেস্কো তে যেমনটি আমি বলেছি সেখানে অনুষ্ঠান ছিল ইউনেস্কোর সদর দপ্তরে এই অনুষ্ঠানে একানব্বই জন অতিথি অংশ নেন যেখানে মালির অ্যাম্বাসেডর এবং ফ্রান্সের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন কর্মকর্তা তাদের ধর্মীয় মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন ব্যক্তি নেটো মেমোরিয়ালের প্রেসিডেন্ট সংসদ সদস্য কাউন্সিলর মেয়র এবং বিভিন্ন সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা এবং উচ্চপদস্থ ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন মালি থেকে ইউনেস্কোর অ্যাম্বাসেডর উমর কায়দা সাহেব নিজের মনোভাব তুলে ধরতে গিয়ে বলেন যে আপনাদের ইমাম শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করছেন আমি আপনাদেরকে সাধুবাদ জানাই ইউনেস্কো এমন একটি স্থান যেখানে শান্তির কথা তুলে ধরা যেতে পারে আর এরপর তিনি নিজের আরো 
মনোভাব তুলে ধরেন যে কিভাবে আমরা এই বক্তৃতা থেকে বিভিন্ন বিষয় অবগত হয়েছে তিনি বলেন যে এটি হলো সেই জিনিস যার আজ উম্মতে মুসলমার অত্যধিক প্রয়োজন রয়েছে তিনি নিজে মুসলমান মালির অধিবাসী তিনি তিনি বলেন যে এই বিষয়টির আজ উম্মতে মুসলমার একান্ত প্রয়োজন শান্তি এবং সম্প্রীতির যে চিত্র আপনাদের জামাতের ইমাম তুলে ধরেছেন পৃথিবীর আজ তা একান্ত প্রয়োজন নেটো মেমোরিয়ালের প্রধান মিস্টার ব্র্যান্টন বলেন এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে তিনি নিজের আনন্দ তুলে ধরেন তিনি বলেন যে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অনুষ্ঠান ছিল এতে শান্তি সম্প্রীতি এবং সৌহার্দ প্রতিষ্ঠা হতে পারে আমি আশা করি যে অধিকাংশ লোক বা আরো বেশি বেশি লোক যেন মানুষ জামাতে আহমদের ইমামের কথা শোনেন এরপর তিনি বলেন যে তিনি প্রকৃত ইসলামের চিত্র আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন যা শান্তিপূর্ণ এবং ধৈর্যের শিক্ষা দেয় এই শিক্ষা উগ্রতা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন জামাতে আহমদিয়া শান্তি বিস্তারের জন্য অনেক চেষ্টা করছে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ অর্থাৎ শান্তি প্রসারের জন্য কাজ করা এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ আর আমরা এই কাজে আপনাদের সাহায্যের জন্য প্রস্তুত রয়েছি তিনি আরো বলেন যে আমাদের প্রত্যেকের শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করা উচিত এবং এটি সমাজের সর্বস্তরে ব্যাপৃত করা উচিত এবং এর জন্য নিজেদের উত্তম আদর্শ উপস্থাপন করা উচিত এরপর ফ্রান্সে মালির সাথে সম্পর্কিত ক্যাথলিক অ্যাসোসিয়েশনের প্রধান দেয়ালু সাহেবও এই প্রোগ্রামে উপস্থিত ছিলেন তিনি বলেন আমি পূর্ব থেকে আহমদিদের সম্পর্কে জানতাম সকল ধর্মের মানুষের কাছে এই বাণী পৌঁছানো উচিত আর এই বক্তৃতা শুনে আমার মনে হয়েছে যে এটি অত্যন্ত সুন্দর একটি বানিয়ে আর এটি শোনার পর আমার হৃদয়ে একান্ত বাসনা সৃষ্টি হয়েছে যেন আমি ইসলামের উন্নতির জন্য নিজে দোয়া করি তিনি একজন ক্যাথলিক এরপর বলেন যে যদি পৃথিবীতে সেই ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয় যা জামাতে আহমদিয়ার ইমাম উপস্থাপন করছেন তাহলে পৃথিবীর সকল সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে অন্যদের আবেগের প্রতি সম্মান হবে সকল জায়গায় শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে পারস্পরিক সম্প্রীতি এবং সৌহার্দের একান্ত প্রয়োজন আমরা সবাই নিজ নিজ ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত কিন্তু আমাদের সবারই একজন প্রভু বা আল্লাহ রয়েছে বার্নার সাহেব আরেকজন মেহমান তিনি বলেন আমরা টিভিতে ইসলাম সম্পর্কে যে প্রপাগান্ডা শুনি আজ সেটি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক ইসলামী শিক্ষা জানতে পেরেছি আর এটি প্রকৃত ইসলাম আমি আজ মহানবী সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেছে যে কিভাবে মদিনায় অতি উন্নত সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল আজ আমি প্রথমবার জানতে পেরেছি যে ইসলাম জ্ঞানের ক্ষেত্রে কত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে এবং পৃথিবীকে কত জ্ঞান দান করেছে এরপর ফ্রান্সের মানবাধিকার ফেডারেশনের একজন সদস্য যিনি এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন তিনি বলেন বক্তৃতা অনেক ভালো ছিল বিস্তারিতভাবে শান্তির গুরুত্ব এবং শান্তির প্রসারের জন্য কৃত পদক্ষেপের উল্লেখ করা হয়েছে শান্তি বিস্তারের ক্ষেত্রে ইসলামের সেবা তিনি তুলে ধরেছেন যা অত্যন্ত আকর্ষণীয় তথ্য ছিল এরপর সিটি কাউন্সিলের একজন মেম্বার প্রোগ্রামে উপস্থিত ছিলেন তিনি বলেন যে কাউন্সিলে বিভিন্ন জাত মাঝে যে বিভেদ রয়েছে তা দূর করার জন্য যে বিভাগ তার আমি প্রধান তিনি বলেন যে বিশেষত বিশেষভাবে আপনার বক্তৃতায় যে কথা আমি জানতে পেরেছি সেখানে আপনারা মহিলাদের শিক্ষিত করার বিষয়ে যে বিষয়টি উল্লেখ করেছেন এবং সকল জাতির মাঝে বিভেদ দূর করার বিষয়ে যে কথা বলেছেন সেটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এরপর আফ্রিকার বিভিন্ন এলাকায় স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে জামাতের বিভিন্ন প্রজেক্টের উল্লেখ তিনি করেন তিনি বলেন যে সাধারণত ফ্রান্স বা অন্যান্য দেশে যখন ইসলামের কথা বলা হয় তখন বিভিন্ন সংশয়ের উল্লেখ করা হয় 
এই সমাজ ইসলামোফোবিয়া রয়েছে ইসলাম সম্পর্কে ভীতি রয়েছে এমন সমাজে ইসলাম সম্পর্কে ইতিবাচক কথা শুনে আমি খুব আনন্দিত হয়েছি আমার ইচ্ছা ছিল আমি যেন এখানে আসি এবং দেখি যে আপনাদের জামাত কি জিনিস এবং কিভাবে কাজ করে আর আপনাদের সম্পর্কে আরো যেন আমি জানতে পারি আজ আমার সেই বাসনা পূর্ণ হয়েছে তিনি বলেন যে আরেকজন মেহমান রয়েছেন আলেকজান্ডার সাহেব তিনি বলেন খলিফা আমন বা শান্তির বাণী দিয়েছেন আর এটি একান্ত সত্য কথা ছিল তিনি অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে এবং প্রকাশে কথা বলেছেন তিনি দাস প্রথার উল্লেখ করেছেন যা আমাদের জন্য খুবই অভিনব মুসলমানদের একটি ছোট জামাত তারা কিন্তু তারা অনেক কাজ করছেন আরেকজন জার্নালিস্ট মহিলা ছিলেন সাংবাদিক মহিলা তিনি বলেন যে এটি অনেক ভালো বক্তৃতা ছিল বিশেষত এটি শুনে অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হয়েছে যে ইসলাম এই পৃথিবীতে জ্ঞানের উন্নতির ক্ষেত্রে কতটা অবদান রেখেছে আর এর উদাহরণও তিনি দিয়েছেন আর কোরআনের উদাহরণও তিনি তুলে ধরেছেন আর রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামেরও উদাহরণ দিয়েছেন যে তিনি কিভাবে একটি শান্তিপূর্ণ সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন আজ আমি অনেক কিছু এই বক্তৃতা থেকে শিখেছি আরেকজন মেহমান ব্রেজুই উইলি সাহেব একটি দাতব্য সংস্থায় তিনি কাজ করেন তিনি বলেন যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান ছিল অতি উন্নত মানের শিক্ষাপূর্ণ বাণী ছিল যা সারা পৃথিবীর শোনা উচিত এই বক্তৃতায় আমার জ্ঞান বৃদ্ধি পেয়েছে আর আমি শান্তি প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব সম্পর্কে অনুধাবন করেছি স্ট্রাসবর্গে মসজিদের উদ্বোধন ছিল জার্মানির বর্ডারের একটি শহরে এটি স্ট্রাসবার্গ সেখানে বক্তৃতা করার সুযোগ হয়েছে সেখানে একশো একান্ন জন অতিথি ছিলেন তাদের মাঝে এলাকার সংসদ সদস্য ছিলেন পাঁচটি এলাকার মেয়র এসেছিলেন বিভিন্ন ধর্মের প্রতিনিধিরা ছিলেন বিভিন্ন অ্যাসোসিয়েশনের প্রধান ছিলেন বিভিন্ন সমাজের শ্রেণী বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ ছিলেন আর আশেপাশের যে ছোট ছোট গ্রাম রয়েছে সেখানকার স্থানীয় অধিবাসীরাও বিশেষভাবে এসেছিল যাদের মাঝে ইসলাম সম্পর্কে বিভিন্ন সংশয় এবং ঘৃণা রয়েছে তো যখন তারা এখানে যোগ দেন এরপর থেকে তাদের ধারণা পরিবর্তিত হয়েছে মার্টিন সাহেবা একজন সংসদ সদস্যা তিনি বলেন যে আমি খুবই আনন্দিত যে আপনি খুবই উন্নত শিক্ষা দিয়েছেন একটি শান্তিপূর্ণ এবং ভ্রাতৃত্বপূর্ণ শিক্ষা যা আমাদের জন্য অত্যন্ত জরুরি আপনারা খুবই কর্মঠ যারা কিছু করে দেখাতে চায় আর আপনাদের জামাতের যে স্লোগান তা এর দ্বারা প্রকাশিত হচ্ছে তিনি আরো বলেন যে খুব কম মানুষই থাকবে যারা আপনাদের সাথে বসার পর তিনি বলেন যে আমি পুনরায় আসব যখন এখানে কম মানুষ থাকবে আর আপনাদের সাথে বসে শান্তি বিস্তারিত আলোচনা করার সুযোগ পাবো ইনশাল্লাহ আর এরপর আমি আপনাদের সম্পর্কে আরো ভালোভাবে জানতে পারবো আর এটি আমাদের সমাজের জন্য এবং এর উন্নতির জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ইনি আরো বলছেন আপনাদের খলিফা শান্তির কথা বলেছেন সহনশীলতার কথা বলেছেন ফ্রান্স এবং ফ্রান্সের নাগরিকদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ বাণী এটি ফ্রেঞ্চ ফরাসি ভাষাভাষীদের জানা উচিত ফরাসিদের জানা উচিত যে ইসলাম যে আমরা প্রচার মাধ্যমে যে ইসলামের কথা শুনি সেটি এর থেকে ভিন্ন আমাদেরকে সত্যিকার ইসলাম জানতে হবে কাউন্সিল অফ বেরিনে একটা বিভাগের ভাইস প্রেসিডেন্ট কাউন্সিল অফ বেহরিনের একটা বিভাগের নায়েব বা ভাইস প্রেসিডেন্ট এখানে অংশগ্রহণ করেন এখানকার কাউন্সিল অফ বেহরিন ফ্রান্সে তিনি বলছেন যে আমাদের এলাকায় তিব্বতের সাথে সম্পর্কযুক্ত ইউরোপিয়ান বৌদ্ধ ধর্মের কেন্দ্র রয়েছে আমি ধর্ম সম্পর্কে জানি খ্রিস্ট ধর্ম ইহুদি ধর্ম বৌদ্ধ ধর্মের কার্যক্রম সম্পর্কে আমি ভালোভাবে অবহিত কিন্তু আজকে আমি যে বক্তৃতা শুনেছি তা আমাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে এগুলো প্রধানত আপনার শব্দ ছিল এবং দ্বিতীয়টি ছিল আপনাদের দৃষ্টিভঙ্গি আর সেটি হলো ভালোবাসা সবার জন্য ঘৃণা কারোর জন্য নয় 
আপনি খুব সুন্দরভাবে ইসলামের চিত্র তুলে ধরেছেন আজকাল ইসলামকে যেমনটি মনে করা হয় তার বিপরীত চিত্র ইসলামের বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছেন আপনার দৃষ্টিভঙ্গি এবং আপনার কথার মাঝে অনেক সামঞ্জস্য রয়েছে সবার জন্য মন খোলা রাখেন আজকের বক্তৃতা থেকে আমি এটি শিখেছি আর এটি শান্তি প্রতিষ্ঠার একমাত্র উপায় স্ট্রাসবার্গের মসজিদের উদ্বোধন উপলক্ষে বা উদ্বোধনের সময় ইউবা সাহেব নামে এক ব্যক্তি ছিলেন তার সাথে এক ভদ্র মহিলা ও ছিলেন তারা বলছেন আজকের অনুষ্ঠানের জন্য মনে খুব খুব সব তার স্ত্রী ছিলেন তিনি বলেন খুব সম্ভব আজকের অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণ আমন্ত্রণ পত্র পাওয়ার পূর্বে ইন্টারনেটে আপনাদের জামাত সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে জামাতে আহমদিয়ার কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত আমরা সানন্দে আমন্ত্রণ গ্রহণ করে সবচেয়ে বড় আনন্দের কারণ ছিল এখানে আন্তধর্মীয় যে সমঝোতা সেটিকে উৎসাহিত করা হয়েছে মানবাধিকার বিশেষ করে প্রতিবেশীর অধিকার সম্পর্কে এখানে ইসলামিক শিক্ষা তুলে ধরা হয়েছে আমাদের অনুষ্ঠানে যেসব কথা হয় ইন্টারনেটের মাধ্যমে এরা জামাত সম্পর্কে ইনফরমেশন সংগ্রহ করে একজন মেহমান বলেন আমার জন্য আমার আবেগ ভাষায় তুলে ধরা সম্ভব নয় ইসলামের এই সংগঠনের কথা পূর্বে আমি আদৌ জানতাম না গলিতে কিছু মানুষের দেখা হয় যারা এই অনুষ্ঠানে আসার কথা বলে ইন্টারনেট থেকে কিছু তথ্য সংগ্রহ করি আর এখানে আসার সিদ্ধান্ত নেই খুব কত উত্তম সিদ্ধান্ত এটি ছিল আমার আজকে এখানে যা শুনেছি এর প্রশংসা না করে থাকতে পারে না ইসলামের এই জামাত শান্তিপ্রিয় জামাত ইসলামের প্রকৃত চিত্র এটি এটি এমন ইসলাম যাতে রয়েছে মানবতা ভালোবাসা প্রেম আমি এখন জানতে পেরেছি যে যে ইসলাম সম্পর্কে আমাদেরকে বলা হয় সেটি ইসলাম নয় ভিন্ন কোনো কিছু আমি এখন অবগত হয়েছি যে ইসলামের নৈতিক ও চারিত্রিক শিক্ষা খ্রিস্টধর্মের শিক্ষার মতো সাধারণত মানুষ এটা বলেই থাকে প্রাইভেট অধিবেশন অনেকে এটিও বলেছেন যে খ্রিস্ট ধর্মের শিক্ষার চেয়ে অনেক উন্নত শিক্ষা ইসলামী শিক্ষা তিনি বলছেন খলিফার কথায় আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে এটি অসাধারণ একটি জামাত এরপর আরেক ব্যক্তি হলেন জেস্টন সাহেব তিনি ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট এই শহরের প্রথম দিকে আমার অনেক আশঙ্কা ছিল যখন এটি জানতে পারলাম যে এখানে মসজিদ নির্মিত হতে যাচ্ছে তখন আশঙ্কা বোধ করি কিন্তু যখন আপনাদের এই স্লোগান শুনলাম যে ভালোবাসার সবার তরে ঘৃণা নয় কারো পরে তখন আমি ভাবলাম যে চিন্তা করলাম আজকের পৃথিবীতে এটি কিভাবে সম্ভব হতে পারে এত ভালোবাসাপূর্ণ স্লোগানকে উত্তোলন করতে পারে আর সেটিকে গ্রহণ করা হবে না এটি কিভাবে হতে পারে যেমন আমাদের সন্ত্রাসের প্রতি একটা তরবারি হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে ফ্রান্সে এখনো মানুষ জামাত আহমদিয়া কতটা জানে না কিন্তু উগ্রপন্থী দের চরমপন্থীদের বিরুদ্ধে আহমদিয়াতকে আহমদের শিক্ষাকে দেখা উচিত আর এই কারণ তাই আপনাদেরকে আহমদিদেরকে অনেক কাজ করতে হবে বা করা উচিত লোকেন্দ্র সাহেব তিনি কোনো একটি শহরের মেয়র উনি বলছেন যে প্রথমবার মসজিদে আসলাম মসজিদে আসা যদি এটি হয়ে থাকে যা আজকে দেখলাম তাহলে আমি প্রত্যেক দিন মসজিদে যাব মসজিদে আসাটা আমার এত ভালো লেগেছে এত শান্তি পেয়েছে যে তা ভাষায় আমি বর্ণনা করতে পারবো না জার্মানির ভিজবাদনে চোদ্দ অক্টোবরে মসজিদের উদ্বোধন হয় সেখানকার একটি প্রসিদ্ধ হলে উদ্বোধনী অধিবেশন হয় মসজিদের আঙ্গিনা জায়গা ছিল না এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী অতিথিদের সংখ্যা ছিল তিন শত সত্তর লর্ড মেয়ররা সেখানে এসেছিলেন লর্ড মেয়র ছিলেন প্রাদেশিক সংসদের এক সাংসদ ছিলেন সরকারি প্রতিনিধিরাও ছিল 
সরকারের বিভিন্ন বিভাগের ডাইরেক্টর বা পুলিশ অফিসার পাদ্রি প্রফেসর ডাক্তার উকিল জীবনের বিভিন্ন পেশার সাথে সম্পর্কযুক্ত মানুষ ছিল ক্যাথলিক গির্জার পাদ্রি বলেন এই বক্তৃতায় হজুর যে বক্তৃতা করেছেন এই বক্তৃতায় সকল আইডিওলজি বা দৃষ্টিভঙ্গি আপনি বর্ণনা করেছেন আর এগুলোর সাথে আমি শতভাগ একমত অন্যদের ভালোবাসা এবং মানুষের অধিকার প্রদান করা এগুলো আমাদেরও শিক্ষার অংশ অনুরূপভাবে আজকে আমি আজ পর্যন্ত ইসলামের খোদা সম্পর্কে এত গভীর এবং ব্যাপক মন্তব্য শুনি জ্বালার একত্ববাদের পূর্ণ দাবির পাশাপাশি এক খোদাকে পৃথিবীর সকল ধর্ম দেশ এবং সমাজকে লালনকারী খোদা আখ্যা দেয়া হয়েছে নিজেদের আপন পর ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সবার কাছে এই বাণী প্রচার করে জমাতে আহমদিয়া শান্তি সংক্রান্ত বলছেন জামাতে আহমদিয়ার সাথে আমি যোগাযোগ কায়েম রাখতে চাই মসজিদ দেখতে আমি অবশ্যই আসব তিনি নিজেই একটি দৃষ্টিভঙ্গি নিজেই বানিয়ে নিয়েছেন যে ইসলামের খোদা ভিন্ন খ্রিস্ট ধর্মের কথা ভিন্ন তো বাস্তব কথা যখন তাদেরকে বলা হয় তারা মানতে বাধ্য হয় মাইন্স শহর থেকে চার্চের এক প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন তিনি বলছেন প্রতিবেশের অধিকার সম্পর্কে খলিফা যা বলেছেন ইসলামী শিক্ষা যে তিনি তুলে ধরেছেন এই সংক্রান্ত এটি আমার জন্য নতুন এবং বড় আকর্ষণীয় কোন ধর্মীয় নেতার কাছে প্রতিবেশীর অধিকারের উপর এত জোর দিয়ে কথা বলতে প্রথমবার শুনেছে আর একটি লফামের এক উকিল ছিলেন ইনি বলছেন আহমদিয়া জামাতের চিন্তাধারার ব্যাপকতা কথা শুনে পূর্বে আমি পূর্বেও আশ্চর্য হতাম কিন্তু আজকে প্রতিবেশীর অধিকারের যে কথা বলেছেন প্রতিবেশীর সংজ্ঞা যে আপনি বিস্তৃত করেছেন পুরো শহরে এই সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত হয় আমার আমি আমার আমি আরো আমার আশ্চর্যের কোনো সীমা নেই এটি শুনে শহরবাসীদের জন্য জামাত আহমদিয়ার সহানুভূতি এবং দেখাশোনা সংক্রান্ত যে দৃষ্টিভঙ্গি সেটি আরো ব্যাপকতর হয়েছে এক শিক্ষকের কথা বলছেন এই বক্তৃতার সবচেয়ে ভালো কথা যা আমার যা আমার কাছে সবচেয়ে ভালো লেগেছে তা হলো আমরা সব মানুষের স্রষ্টা একজন আমরা সবাই এক হোদাতেই বিশ্বাস করি এই কথা আমাদের সব সময় স্মরণ রাখা উচিত এই ভদ্র মহিলা হনি সাহেবা তার সম্পর্ক হলো ডাইগ্রিন পার্টির সাথে উইজ ব্যাদেন পার্লামেন্টের ইন্টিগ্রেশন বিভাগে তিনি কাজ করেন তিনি বলছেন এই বক্তৃতা খুবই উৎসাহ ব্যঞ্জক মনে হয়েছে একটি কথা যা আমার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ যা আমি কখনো ভুলবো না সেই কথাটি হল সব আহমদের নিজেদের পরিবেশের জন্য কল্যাণকর সত্তায় পরিণত হওয়া উচিত এই কথার উপর কেবল আহমদিদের নয় বরং সবাইকে এটি মেনে চলা উচিত যদি সব মুসলমান ফেরকা আহমদিদের মতো খোলা মনের হতো খোলা মনে হতো তাহলে আমাদের মিলেমিশে থাকা কঠিন কিছু হতো না এখানে আমি স্পষ্ট করতে চাই যদি আমরা মিলেমিশে থাকি কিন্তু অনেকেই অনেক সময় কপটতা প্রকাশ করে তাই নিজেদের শিক্ষার গণ্ডিতে থেকে কথা বলুন আর চরিত্র চরিত্রের গণ্ডির থেকে সুন্দরভাবে শিক্ষা তুলে ধরা সম্ভব তাই ভয় পাওয়ার কোনো কারণে ইন্টিগ্রেশনের জন্য ইন্টিগ্রেশনের অর্থ হলো উন্নত চরিত্র প্রদর্শন করে ইসলামের শিক্ষাকে মানুষের সামনে স্পষ্ট করা এটি হলো ইন্টিগ্রেশন পরবর্তী অতিথির কথা বলছি ইনি স্কুলের শিক্ষক স্কুলে পড়ান তিনি তিনি বলছেন এখানে প্রথমবার জামাতে আহমদিয়া সম্পর্কে জানতে পারলাম খুবই ভালো ম্যানেজমেন্ট খুব উন্নত ছিল খলিফা যা বলেছেন এই কথাটি ভালো লেগেছে আমার অর্থাৎ তিনি বলছেন সহনশীলতার উপর জোর দিয়েছেন অন্য ধর্মের মানুষ কথায় ও সব মানুষের সাথে ভালোবাসাপূর্ণ ব্যবহার করা উচিত আজকের সমাজে এটি খুব কমই দেখা যায় অন্য ধর্ম এই কথাগুলো ভুলে যাচ্ছে কিন্তু আপনারা এটিকে গুরুত্ব দিয়ে থাকেন এখন আমি 
আপনাদের মসজিদে অবশ্যই যাব যত প্রশ্ন আমার মাথায় দেখা দিচ্ছে সেগুলোর সমাধান নেব আমি একটি স্থানীয় হাসপাতালের চিকিৎসক বা ডাক্তার বলছেন ধর্মীয় জামাতগুলোর কাছ থেকে যদি এমন শিক্ষা পাওয়া যায় যার বইয়ের প্রকাশ বা মাহমুদিয়ার জামাত আমাদের ইমার বক্তৃতা প্রকাশ পেয়েছে তাহলে সমাজে মানবীয় মূল্যবোধের গুরুত্ব প্রতিষ্ঠিত হতে পারে গির্জাকেও এমন দৃষ্টিভঙ্গি সর্বত্র প্রচার করতে হবে চার্চ অনেক প্রশ্ন এখনো গোপন করে গির্জা এখনো অনেক প্রশ্ন এড়িয়ে চলে কিন্তু জামাতে আহমদিয়া সব সম্ভাব্য প্রশ্ন এবং আপত্তিকে নিয়ে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে উত্তর দিয়েছে আর ভয়মুক্ত হয়ে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেছে তিনি বলছেন আনন্দের বিষয় হলো তাদের প্রতিটি ব্যাখ্যা মানব সমাজকে শান্তি সহনশীলতা এবং ভালোবাসার পথে পরিচালিত করার মতো বৈশিষ্ট্য রাখে এক ভদ্র মহিলা হাইক ব্রাদার সাহেবা তার নাম ইনি বলছেন খলিফা বলেছেন আল্লাহ তালা সারা পৃথিবীর প্রভু প্রতিপালক তিনি রব্বুল আলমিন এটি খলিফা বলেছেন আর এটি এমন ব্যাপক একটা ধারণা আল্লাহ তালা সংক্রান্ত যা আমার জন্য গভীর আগ্রহের কারণ হয়েছে আশ্চর্যের বিষয় হলো খোদা এক দ্বিতীয় হওয়া সত্ত্বেও সব ধর্ম এবং সমগ্র মানব জাতির খোদা আর সবাইকে তিনি মানে কোনো পার্থক্য না করে লালন পালন করেন সকল বুদ্ধিমান বিবেকবান ব্যক্তিকে তহিদ মানা ছাড়া তাদের জন্য সম্ভবই নয় আর এক দ্বিতীয় খোদাকে মানা খোদা যিনি সর্বশক্তির আধার তাকে মানা আবশ্যক প্রত্যেক মানুষের আহমদের দায়িত্ব হল তহিদের বাণী সর্বত্র প্রচার করা এক ভদ্র মহিলা বাবার সাহেবা বলছেন আমার জন্য এটি অনেক বড় সম্মানের কারণ যে এমন একটি আশেষপূর্ণ অধিবেশনে অংশগ্রহণে তফিক পেয়েছি অনেক প্রশ্ন ছিল আমার মাথায় জামাত আহমদিয়া তার স্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি ইসলামী শিক্ষার সংক্রান্ত তুলে ধরে সেগুলো দূর করেছেন আমার জন্য এখন অনেক কিছু স্পষ্ট হয়ে গেছে একজন মেহমান বা অতিথি বলছেন যে শান্তি প্রতিষ্ঠার সংক্রান্ত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা যা বর্ণনা করা হয়েছে তা হলো অন্যের যে মূল্যবোধ সেগুলোকে দৃষ্টি গোচর রাখা উচিত আমি এটি জানতাম যে ইসলামের বিভিন্ন দল বা শাখা রয়েছে কিন্তু এই জামাতের কথা আমি আদৌ জানতাম না যারা এত শান্তিপ্রিয় আরেকজন মেহমান হলেন মুফতারি সাহেবা যিনি ওয়েস ব্রাদেন পুলিশ বিভাগে কাজ করেন তিনি বলছেন আজকের অনুষ্ঠান এটি স্পষ্ট করে যে মুসলমান তাদের আরও একটি চিত্র তুলে ধরতে চায় তা হলো ইসলাম সত্যিকার অর্থে একটি শান্তি প্রিয় শান্তিপূর্ণ ধর্ম খলিফা এই যে বললেন যে আফ্রিকায় আপনারা বিভিন্ন প্রজেক্ট পরিচালনা করছেন এটি আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে পুনরায় ফুলডায় বাইতুল হামিদ মসজিদের উদ্বোধন হয় এই অনুষ্ঠানেও তিনশো ত্রিশ জন অতিথি উপস্থিত ছিলেন সেখানকার লর্ড মেয়র এসেছিলেন আমাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে তিনি ফিরে যান অন্যান্য মানুষ ছিল কাউন্সিলের সদস্যরা সাবেক সাংসদ বিভিন্ন পার্টির চেয়ারম্যান উপস্থিত ছিলেন রাউন্ড টেবিল নামে একটি রিলিজিয়াস ধর্মীয় কমিটি সেই কমিটির চেয়ারম্যানও এসেছিলেন ফুলডা তে সাধারণত মুসলমানদের বিরুদ্ধে অনেক হিংসা বিদ্বেষ দেখা যায় বরং বিরোধিতা রয়েছে মুসলমানদের সেখানে পুরনো খ্রিস্টানদের কেন্দ্রস্থল তা তাদের ঐতিহ্য ধরে রাখে গির্জা তাদের ঐতিহ্য ধরে কঠোরভাবে ধরে রাখতে ধরে ধরে রাখা পছন্দ করে কিন্তু সেখানেও মানুষ খ্রিস্ট ধর্ম থেকে দূরে চলে যাচ্ছে যাই হোক তাদের ভয়ে গির্জার সব প্রতিনিধি আসেনি অনেক রাজনীতিবিদও আসেনি লর্ড মেয়রও এটি বলেছেন আমি বক্তৃতা করব না স্বাগত জানাবো এসে যাই হোক তিনি স্টেজে বসেননি এই ভয়ে যে কোথাও মানুষ তার বিরোধিতা না করে অতিথি যারা এসেছিলেন তাদের কিছু দৃষ্টিভঙ্গি আমি উপস্থাপন করব এক ব্যক্তি হারল সাহেব বলেন খলিফা বক্তৃতায় যা উপস্থাপন করেছেন 
অর্থাৎ তিনি বলেন আমরা সবাই সমান আমরা আমাদের কমন প্ল্যাটফর্মে সবার সমবেত হওয়া উচিত আর এই কারণে পারস্পরিক ঐক্য ঐক্য এবং শান্তির মাধ্যমে ভিত রচিত হবে এই যে কর্মপন্থের সম্পর্কে তিনি বলেন এটি পৃথিবীর বর্তমান অবস্থায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং আমলযোগ্য পৃথিবীর এখন এর এই বিষয়টি খুব প্রয়োজন রয়েছে আমি জানতে পেরেছি ইতিপূর্বে ইসলামী শিক্ষা সম্পর্কে আমাদের যা জানানো হতো সেটি ইসলামের সত্যিকার চিত্র তুলে ধরে না তাই আজকের এই সান্ধ্য অধিবেশনটি এটা ইতিবাচক দিক নিয়ে এসেছে আমার সামনে আরেকটি আরেকজন মেহমান স্থানীয় কোন স্কুলে স্কুলের শিক্ষক তিনি বলছেন খলিফার বক্তৃতা স্কুলের ছাত্রদের শুনিয়ে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে যে আপনারা কি বুঝেছেন আপনাদের মতে এই সুন্দর শিক্ষা কোন ধর্ম কোন ধর্মের বলে মনে করেন তিনি বলছেন আমাকে অবশ্যই এই বক্তৃতার অডিও ভিডিও রেকর্ডিং দেবেন যেন স্কুলের ছাত্রদের সামনে আজকে সন্ধ্যার এই যে অবস্থা চিত্র সেটি তুলে ধরতে পারি পার্শ্ববর্তী শহরের মেয়র বলছেন যে ফুলদার পার্শ্ববর্তী শহরের মেয়র বলছেন জামাত আহমদিয়ার ইমাম দ্বিপাক্ষিক যে রিজার্ভেশন এবং সম্পর্কে তুলনা করেন সমাজে যে যে দ্বন্দ্বের কারণগুলো রয়েছে সেগুলো তুলে ধরেন পরিষ্কার ভাষায় সেই বিষয়গুলো চিহ্নিত করেন যা সমাজের শান্তি বিঘ্নিত করে কিন্তু তার সত্ত্বেও কোনো একটা শ্রেণীকে বা কোনো একটা ফেরকা বা দলের আত্মসম্মান বোধের উপর সম্পর্কে কোনো কঠোর কথা বলেননি বরং সামগ্রিক ঐক্য এবং আন্তর্জাতিক মানবিক মূল্যবোধের দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তার খোরাক তিনি দিয়েছেন তার বক্তৃতায় ডক্টর কোহলার রয়েছেন এক ব্যক্তি তিনি বলছেন যে এই কথা আমাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে যে আপনারা কত খোলা মনের মানুষ কত বড়ের মানে মানুষ আপনাদের খলিফা এই বিষয়ে নসিহত করছেন যে মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার জন্য নিজেদের হৃদয়কে মন বড় করতে হবে এবং যে দূরত্ব দ্বিধা দ্বন্দ্ব রিজার্ভেশন আছে সেগুলো দূর করতে হবে তিনি বলেন আমিও আন্তর্মীয় সমঝোতা দৃঢ় করার করে বিশ্বাসী আই শান্তি এবং নিরাপত্তায় আজকের অনুষ্ঠানে দেখেছে আমি আনন্দিত যে আজকের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের সুযোগ হয়েছে এরপর বার্লিনে যে বক্তৃতার কথা আমি বললাম সেখানে ইসলাম ইন ইউরোপ ইউরোপ ইসলাম ছিল বিষয়বস্তু সেখানকার বক্তৃতার এখানকার সভ্যতা এবং সংস্কৃতির তুলনা হয়েছে সেখানে এতে জাতীয় সংসদের সাতাশ জন সাংসদ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তিন প্রতিনিধি যাদের মাঝে ধর্ম এবং রাজনীতি সংসদ ডাইরেক্টরও ছিলেন পাঁচজন প্রফেসর বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস প্রেসিডেন্ট জার্মানির মধ্যপ্রাচ্য সংক্রান্ত এক প্রফেসরও সেখানে ছিলেন এছাড়া আমেরিকার এবং ফ্রান্স আমেরিকার পলিটিক্যাল উইংয়ের কর্মকর্তা বিভিন্ন সরকারের প্রতিনিধি বিভিন্ন ধর্ম এবং চার্চের প্রতিনিধি ছিল প্রেস এবং প্রচার মাধ্যমের সাংবাদিকেরাও ছিল অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের প্রতিনিধি সেখানে উপস্থিত ছিলেন আলেকজান্ডার যিনি একজন সাংসদ তিনি বলছেন যে যে শান্তি এবং নিরাপত্তার বার্তা খলিফা দিয়েছেন তার তার উৎস ছিল কোরআন তার নিজের দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থন কোরআন এবং ইসলামের প্রতিষ্ঠাতার কথার মাধ্যমে তিনি করেছেন যদিও এই বিষয়টি নতুন ছিল আর যুগের দাবির সাথে একমত বা সর্ব সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল কিন্তু খলিফা তার দৃষ্টিভঙ্গে পুরো ইসলামের মূলের মূলে যে শিক্ষা রয়েছে তার ভিতরে প্রমাণ করেছেন যে ইসলাম এবং ইসলামী শিক্ষার মাঝে প্রথমে থেকে মানবিক সহানুভূতি এবং শান্তির উপর প্রথমে চলে আসছে আমার মতে এই ব্যাখ্যার ব্যাপকভাবে প্রচার এই বক্তৃতা ব্যাপকভাবে প্রচারিত হওয়া জন্য পাশ্চাত্যের মানুষ ইসলামী শিক্ষা সম্পর্কে অবহিত ধর্মের পরিচয় তুলে ধরেছেন এটি বোঝার পর আমি মনে করি 
যে আহমদিয়া মুসলিম জামাতের মানবাধিকার হেফাজতের জন্য আওয়াজ ওঠানো কোন ধর্ম সাহায্য নিয়ে নয় বরং সামগ্রিকভাবে মানবিক মূল্যবোধের হেফাজতের কাজ হবে এটি যদি এটি করা হয় ক্রিস্টোফার স্টো সাহেব বলছেন জীবনে বিরলই হয়তো এমন কোন অনুষ্ঠান দেখেছি বা এমন কোন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছে যা যার ব্যবস্থা করেছে মুসলমানেরা আর এর সার্বিক পরিস্থিতি পরিবেশ এত শান্তিপূর্ণ আর এর বক্তৃতা এত পারফেক্ট হবে এটি কখনো দেখিনি আমি আনন্দিত যে কারো দৃষ্টি বাহ্যিক সভ্যতা সংস্কৃতি এবং সামাজিক সমাজের মাঝে সুপ্ত মত পার্থক্যগুলোর উপর থাকবে বা রয়েছে খলিফা স্পষ্টভাবে মানুষের মানুষের উপর যে পারমাণবিক যুদ্ধের ছায়া ঝুলছে বা প্রসারিত রয়েছে সেটিকে তিনি স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেছেন আরেকজন সাংসদের কথা বলছেন তিনি বলছেন যে সাংসদ বলছেন যে মাতা আহমদিয়া কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সকে পরিষ্কারভাবে অনুভব করেছেন তার রোগ নির্ণয় যেহেতু সঠিক তাই তার প্রস্তাবিত ঔষধও সমাজের সঠিক চিকিৎসা হবে আরেকজন সাংসদ রয়েছেন ভদ্র মহিলা জাকলিন সাহেবা তিনি বলছেন যে মাতা আহমদের ইমাম শিও দৃষ্টিভঙ্গি সার্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে স্পষ্ট করেছেন কোন কোন অস্পষ্টতা থাকতে দেননি ইনি আরো বলছেন তার প্রতিটি শব্দের সাথে আমি একমত আরেকজন প্রফেসর হ্যালবার্ট সাহেব বলছেন আহমদিয়া মুসলিম জামাত কে শিক্ষার ময়দানে স্পষ্টভাবে তুলে ধরে জামাত আহমদিয়াকে অন্য জামা ইসলাম দল থেকে স্বতন্ত্র মর্যাদা এনে দিয়েছেন যে জামাত শিক্ষার প্রতি এতটা জোর দেবে তাদের তারাই তার তাদের অনুসরণ বুঝতে পারেনি কি বলছেন আরেকজন সাংসদ রয়েছেন এ বক্তৃতা গিয়ে আবার পড়ব আমি যত আমার যত যতটা সম্ভব এটিকে আমি মানুষের মাঝে মানুষ তুলে ধরব বর্ণনা করব আরেক ভদ্র মহিলা তিনি বলছেন যে আমি কোনো ধর্মের সাথে সম্পর্ক রাখি না কিন্তু ধর্মীয় নেতা হিসাবে জামাত আহমদিয়ার ইমাম আগত বা ভবিষ্যৎ মানব প্রজন্মের দুঃখকে সময় আসার পূর্বে অনুভব করে আজকের নেতাদেরকে যেভাবে সাবধান করেছেন এর আমার উপর গভীর প্রভাব রয়েছে আমার বাসনা যে পয়গাম যেন সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে যেন মানুষের সামগ্রিক চেতনা এ সম্পর্কে বৃদ্ধি পায় এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের দায়িত্ব তাদের উপর কি বর্তা তা যেন তারা বোঝে প্রফেসর ক্রিস্টোফার ক্রিস্টোফ ওয়াল্পম্যান সাহেব তিনি বলছেন এই অনুষ্ঠান আমার খুব ভালো লেগেছে আর বক্তৃতা থেকে অনেক কিছু শেখার সুযোগ হয়েছে আমার কোরআনের অনেক রেফারেন্সেস আমি নোট করেছি যেগুলো যে বক্তৃতায় যে সমস্ত রেফারেন্সের কথা উল্লেখ করা হয়েছে বাসায় গিয়ে এগুলো আবার পড়বো আমি আরেকজন খ্রিস্টান মেহমান বলছেন ইতিপূর্বে আমি কখনো এটি শুনুনি যে ইসলাম শান্তিকে এতটা গুরুত্ব দিয়ে থাকে এবং শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে চায় আমি এইটি জেনে খুব আনন্দিত জামাতে আহমদিয়ার বক্তৃতা আজকে বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ বা প্রতিনিধি শুনেছে অনুরূপভাবে বিভিন্ন রেবাই পাদ্রি মুসলমানদের অন্যান্য দলের লোকেরাও শুনেছে তারা এখানে উপস্থিত ছিল আরেকজন মেহমান বর্ণনা করেন যে বক্তৃতায় প্রত্যেক ব্যক্তির দায়িত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে এই মর্মে যে কিভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে খুব সহজ ভাষায় স্পষ্ট করা হয়েছে যে সব মানুষের শান্তির সাথে ভালোবাসার পরিবেশে একসাথে বসবাস করা উচিত এর জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ একটি কথা যা তিনি বর্ণনা করেছেন পৃথিবীতে সব জিনিসেই পর্যাপ্ত পরিমাণে আছে এবং সবার জন্য যা যথেষ্ট যদি সঠিকভাবে এটি ব্যবহার করা হয় আর একজন অতিথি বলছেন যে খলিফা অনেক কথার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন সর্বপ্রথম যে কথা তিনি বলেছেন তা হলো আজকের সমাজে ধর্মকে গুরুত্ব দেয়া হয় না আর ধর্মের ধর্মকে নেতিবাচক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয় তিনি বলছেন যে এ কথা খ্রিস্টান হিসাবে আমরা অনুভব করি এছাড়া যে কথা খলিফার বক্তৃতায় আমার কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে তা হলো শিক্ষা তালিম তরিবিয়ার সংক্রান্ত এ দৃষ্টিকোণ থেকে আহমদিয়া মুসলিম জামাত এক আদর্শ জামাত কেননা মানুষ যখন জানতে পারে যে তাদের পবিত্র গ্রন্থ কি শিক্ষা দিয়ে থাকে তাহলে অনেক সমস্যা থেকে আমরা রেহাই পেতে পারি আজকে আহমদি যুবকদেরও দায়িত্ব 
বিশেষ ভাবে কোরআন পড়া এবং বোঝা যেন এদেরকে বোঝানো সম্ভব হতে পারে আর আর তখন এরা এটা নিয়ে ভাবতে এবং এই শিক্ষার উপর আমল করতে বা বুঝতে বা মেনে চলতে বাধ্য হবে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের যে মুখপাত্র মুখপাত্র যিনি ছিলেন তিনি বলছেন যে যে কথাগুলো বলা হয়েছে হৃদয়ে এতে প্রশান্ত হয়েছে প্রশান্তি পেয়েছি খলিফা অন্যান্য খলিফার বরাতে সভ্যতা এবং সংস্কৃতির যে সংজ্ঞা তুলে ধরেছেন উভয়টি পারস্পরিক সম্পর্ক যে তুলে ধরেছেন মাধ্যমে আধুনিক যুগের বুদ্ধিজীবীরা এই ব্যাখ্যাকে বিশ্লেষণকে অস্বীকার করতে পারবে না খলিফা কোরআনের আয়াত খুব সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন এইগুলো সেই আয়াত যা ইসলামের প্রতি যারা ঘৃণা রাখে তারা প্রসঙ্গ থেকে সরিয়ে সেগুলো ব্যবহার করে এক ভদ্র মহিলা বলছেন এই বক্তৃতায় ইউরোপ ব্যাপকভাবে প্রচারের ফলে ইসলাম সম্পর্কে যে সমস্ত ভুল ধারণা রয়েছে সেগুলো দূরীভূত হবে আর এক তারপা যেই নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে সেগুলোরও অপনোদন হবে মেহেদিয়াবাদ মসজিদের উদ্বোধন হয়েছে এরপর তাতে জার্মানির জাতীয় সংসদের সাংসদরা ছিল সে অঞ্চলের লর্ড মেয়র প্রাদেশিক সংসদের সদস্য স্পিকার লর্ড মেয়র এলাকার পাঁচজন মেয়র ডিস্ট্রিক্ট পার্লামেন্টের চেয়ারম্যান একশো সত্তর জন অতিথি এক কথায় সেখানে উপস্থিত ছিল একজন মেহমান যিনি ভাইস মেয়র তিনি বলছেন যে ফিরে গিয়ে অবশ্যই খলিফার কথাগুলো প্রচার করব এর ভদ্র মহিলা যখনই ইসলামের উপর কে আপত্তি করবে আমি খলিফা ওয়াক্তের উক্তি তুলে ধরে ইসলামের পক্ষে কথা বলার চেষ্টা করব আজকে খলিফা আমাদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা করেননি কেবল বরং আমাদের সদস্যদের দৃষ্টি দিকে আকর্ষণ করেছেন যে মসজিদ নির্মিত হওয়ার পর পূর্বের চেয়ে মানুষের বেশি সেবা করতে হবে আপনাদেরকে আর এক ভদ্র মহিলা অ্যাঞ্জেলিকা তার নাম তিনি বলছেন বক্তৃতা থেকে আমি এটি শিখেছি যে আমাদেরকে ভাবতে হবে এ বিষয়ে যে আমাদের দৈনন্দিন আচরণ কেমন অন্যদের প্রতি বন্ধু এবং অপরিচিত সবারই সাহায্য করা উচিত আরেকজন অতিথি বলছেন যে খুবই ইসলাম সম্পর্কে অনেক দ্বিধা দ্বন্দ্ব আমার দূর হয়েছে এখানে আসাটা খুবই ভালো প্রমাণিত হয়েছে সহনশীলতার দিকটা যেভাবে তুলে ধরা হয়েছে বক্তৃতায় সব ধর্মের জন্যই এটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আর একজন অতিথি হলেন অনসাল সাহেব যিনি এক কনসালটেন্ট কনসালটেন্ট মিনিস্টার প্রেসিডেন্ট বুঝিনি পদটা কি এ বক্তৃতায় খুবই যে কথা খুব ভালো লেগেছে তা হলো খলিফা এমন দিক বর্ণনা করেছেন যা সব ধর্মের মাঝে ঐক্য সৃষ্টির কারণ আমি খ্রিস্টান গির্জার সদস্য যদিও আমাদের ইবাদতের রীতি এবং আপনাদের ধর্মের মাঝে অনেক বিষয় এমন আছে যেগুলোতে মতভেদ থাকবে কিন্তু জামাতে আহমদি এমন দিকগুলো তুলে ধরেছেন জামাতে আহমদের ইমাম এমন দিকগুলো তুলে ধরেছেন যা সবাই সমর্থন করতে পারে আমার বিশ্বাস হলো আমাদের সবার খোদা এক হ্যাঁ শুধু ইবাদতের রীতি ভিন্ন ভিন্ন উদর বছরে এতটা তো মানুষ কাছে আসা আরম্ভ হয়ে গেছে বেটিক সাহেব ছিলেন আরেকজন অতিথি তিনি বলেন যে নিজ বক্তৃতায় মহিলাদের অধিকার তিনি উত্তম ভাবে তুলে ধরেছেন আর এতে ইসলামে এবং সমাজে মহিলাদের অধিকার সংরক্ষিত হয় আল্লাহ তালা করুন এদের মন যেন ইসলামের শিক্ষাকে বোঝার জন্য প্রশস্ত হয় এবং তারা যেন তা গ্রহণও করে আর প্রকৃত তৌহিদের মান্যকারী যেন তারা হয় এবং মহানবী ইসলামের পতাকা তলে যেন তারা সমবত হয় এখানেই তাদের উন্নতি আর যারা এই কথা মনে করে যে এই পার্থিব জগৎ তাদের উন্নতির পথ এটি একান্ত ভ্রান্ত মিডিয়ার সম্পর্কেও বলে দেই যে হলেন্ডে দুইটি মিডিয়া চ্যানেল বা টেলিভিশন চ্যানেল আর টিভি নুন স্পিড এবং ইউরো টাইমস এ খবর প্রকাশিত হয়েছে আলমিরের টিভি চ্যানেলেও খবর প্রকাশিত হয়েছে পনেরো লাখ দর্শক পর্যন্ত বাণী পৌঁছেছে সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমেও হাজার হাজার মানুষের কাছে সংবাদ পৌঁছেছে আর 
এইভাবে প্রায় ধারণা মতে ষোলো লাখ মানুষের কাছে বার্তা পৌঁছেছে বলে ধারণা করা হয় ফ্রান্সের নিউজ এজেন্সি যে ন্যাশনাল নিউজ এজেন্সি আছে ইউনেস্কোর ভাষণ সম্পর্কে তারা একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে আর এই প্রবন্ধের শেষে সাংবাদিক লিখেছে যে খলিফা আমি বুঝতে পারিনি স্ট্রাসবার্গের অনুষ্ঠান সম্পর্কেও সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে রেডিও চ্যানেলেও তারা এর সম্পর্কে কথা বলেছে আর এইভাবে প্যাম্পলেটের মাধ্যমেও কয়েক মিলিয়ন মানুষের কাছে সংবাদ পৌঁছানো হয়েছে জার্মানিতে উইজবাদেন ফুলডা বার্লিন এবং মেহদিয়াবাদে যে ফাংশন হয়েছে সেখানে তাদের ধারণা অনুযায়ী তেরোটি সংবাদপত্রে চারটি টেলিভিশন চ্যানেলে একটি রেডিও চ্যানেলে এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে বারোটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে আর তাদের ধারণা অনুযায়ী রিপোর্ট তাদের যে রিপোর্ট রয়েছে উনচল্লিশ সংখ্যা আমি বুঝতে পারিনি তো এভাবে অনুরূপভাবে অন্যান্য মাধ্যমে প্রায় এক মিলিয়ন মানুষের কাছে বার্তা পৌঁছেছে হুজুর উনচল্লিশ মিলিয়ন বলেছিলেন আল্লাহ তালা করুন তারা যেন ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা বুঝতে পারেন জামাজের পর মুকর্র মৌলবি মাহমুদ আহমদ সাহেব কেরালা ইন্ডিয়ার একজন মোবাইল এক্সিল ছিলেন তার গায়ে বানা জানাজা পড়াবো চুয়ান্ন বছর বয়সে পনেরো অক্টোবর তারিখে মৃত্যুবরণ করেছেন ইনালিল্লাহ রাজিউন তার বংশে আহমদিয়া তার পিতা মুকর্র মৌলবিকে মোহাম্মদ আলভি সাহেব এর মাধ্যমে এসেছিল যিনি ও আহমদের সুপ্রসিদ্ধ আলেম ছিলেন আহমদিয়াত গ্রহণের কারণে তিনি অত্যন্ত বিরোধিতার সম্মুখীন হন তার মাধ্যমে কেরালাতে হাজার হাজার মানুষ বয়াতের সৌভাগ্য লাভ করেছে মরহুম মৌলবিকে মাহমুদ আহমদ সাহেব তার পিতার নসিহত অনুযায়ী কলেজের শিক্ষা পরিত্যাগ করে জামে আহমদিয়ায় ভর্তি হন এবং উনিশশো সনে জামেয়া পাশ করেন তিনি অনেক বড় আলেম ছিলেন মুত্তাকি ছিলেন নামাজ রোজার নিয়মিত তাহাজুদ গুজার গরিবদের লালন পালনকারী নম্র মানুষ ছিলেন কোরআন শরীফ হাদিস এবং হজরত মুসিমাদ আসলাম ও খলিফাদের লেখনী পাঠ করতেন আরবি উর্দু মালে আলম এবং তামিল ভাষায় পারদর্শী ছিলেন তার কাছে নিজের লাইব্রেরি ছিল সেখানে অনেক দুর্লভ বই ছিল কেরালা বিভাগ তামিলনাডু লক্ষদ্বীপ এবং কুয়েতে তার সেবা করার সুযোগ হয়েছে একজন তার্কিক এবং বক্তা ভালো বক্তা ছিলেন খুলিবাদ মুসি রাবে রায়মাল্লা মদরম মৌলানা দোস মোহাম্মদ সাহেদ এবং হাফিজ মুজাফর আহমদ সাহেবের সাথে একত্রিত হয়ে বিভিন্ন মৌলবীর সাথে বিতর্ক করার সুযোগ হয়েছে তিনি মুসি তার দুই পুত্র এবং তিন কন্যা রয়েছে দুইজন তার জামাতা লিখেছেন যে জামে আহমদিয়ার ছুটিতে তার পিতার কাছে ঘরে যাননি বরং দুই মাস একটা না হজরত মসিমাদ ইসলামের পুস্তক পাঠের জন্য ব্যয় করেন জামে আর ছাত্রদের জন্য এটি অনেক বড় একটি উদাহরণ কেরালা থেকে আহমদিয়াত নিশ্চিন্ন করার জন্য সেখানকার সকল আহমদি মুসলমান ফিরকা একটি আঞ্জুমন প্রতিষ্ঠা করেছে যার আঞ্জুমন ইসাতে ইসলাম একটি সংগঠন তারা প্রতিষ্ঠা করেছিল এরা অনবরত জামাতে আহমদিয়ার বিরুদ্ধে কেরালাতে এবং হজরত মুসিমদ আল ইসলামের লেখনীর উপর আপত্তি করতে থাকে এবং বিভিন্ন জলসার আয়োজন তারা করে এর উত্তরে বিভিন্ন স্থানে জামাতের পক্ষ থেকে জলসার আয়োজন করা হয় তা মরহুমের নেতৃত্বে হয়েছে উনিশশো সনে এবং দুই হাজার পনেরো সনে আঞ্জমন ইসলামের সাথে জামাতের ঐতিহাসিক বিতর্ক হয় যেখানে মরহুম মূল ভূমিকা পালন করেছেন এছাড়া এহলে কোরআন এবং এহলে হাদিসের সাথেও তিনি বিভিন্ন সফল মুবাহাসা করারও 
সৌভাগ্য লাভ করেছেন তিনি নামাজ রোজায় অভ্যস্ত ছিলেন শিশু বয়স থেকে তিনি এই অভ্যাস অভ্যস্ত ছিলেন তার একটি ঘটনা বর্ণনা করা হয় যে একবার মরহুম তাহা যদি নামাজ পড়তে পারেননি তখন তার পিতা বলেন যে হে আমার ছেলে তুমি কি চাও না যে তুমি মাকামে মাহমুদ লাভ করো তো এরপর থেকে তিনি এই নসিহতের উপর আমল করতে থাকেন আর এমনকি একান্ত অসুস্থতা সত্ত্বেও তিনি নিয়মিত তাহাজুদ পড়েছেন খিলাফতের সাথে অত্যন্ত নিষ্ঠাপূর্ণ সম্পর্ক ছিল তালিম তরবিয়ত এবং তবলিগের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন এবং এসব বিষয়ে বক্তৃতা করার সময় অধিকাংশ সময় আবেগপ্রবণ হয়ে পড়তেন একজন মহিলা তার সন্তানদের সাথে আহমদি হওয়ার পর যখন তার কাছে আসে তখন তাদেরকে তিনি তবলিক করেন তিনি একটি প্রশ্ন করেন যে খিলাফতকে মান্য করার কি প্রয়োজন এতে মরহুম খিলাফতের মর্যাদা এবং এর বরকত এবং কল্যাণ সম্পর্কে এত আবেগপূর্ণভাবে কথা বলেন যে তার চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হতে আরম্ভ করে আর তিনি আর সেই আহমদি যিনি এসেছিলেন তার উপরও এর অত্যন্ত গভীর প্রভাব পড়ে আর এই কথা এসব কথা শুনে তিনিও বয়াত করেন তিনি প্রকৃত অর্থে খেলাফতের সুলতানের নসির ছিলেন আল্লাহ তালা তার সাথে কৃপার আচরণ করেন তার মর্যাদা উন্নীত করেন এবং তার সন্তান সন্ততিদেরও তার পথ অনুসরণের তৌফিক দান করুন